നമസ്കാരം ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരവലോകനം ഭാഗം അറുപത്തി രണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ വിഷ്ണു സഹസ്ര നാമാവലിയിൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ നാമമായ ശർവ ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തത് സർവ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ നാമാവലി ശർവ അതിന് ഭക്തപ്രിയ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മംഗളസ്വരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ധ്യാനത്താലും എന്ന് മാത്രമല്ല നാമശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ മംഗളം വർഷിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അപ്പം ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ നാമാവലി നാമമാകുന്ന ശിവ സ ഇവിടെയാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലാണ് ശിവ എന്നുള്ള നാമം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഷ്ണവർ വേറെ ശൈവന്മാർ വേറെ എന്ന് പറയണത് അർത്ഥതലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ടാണ് ഈശ്വരോപാസനയ്ക്ക് പലവർ പലവർക്കും പല പുരാണങ്ങളും കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിലധികം പുരാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ദേവീ ഭാഗവതം കൈകാര്യം ചെയ്യുക ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൈകാര്യം ചെയ്യുക ശിവപുരാണം കൈകാര്യം ചെയ്യുക സ്കന്ധപുരാണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാത് പേരിലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് ഒരു മുൻകൂ മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാവിച്ചാലും സത്യത്തിൽ വേദാന്തപരമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പര്യായങ്ങളാണെന്നും അതാത് കാര്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൽ ഏഹ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അർത്ഥം പറയാൻ പോണ വാക്ക ശിവ ഓം ശിവായേ നമ എന്ന് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലുണ്ട് അത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ നാമാവിലിയാണ് ഏഹ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം മാത്രമല്ല നാലാമത്തെ ശ്ലോകം സർവശർവ ശിവസ്ഥാനുർഭൂതാതിർനിധിരവ്യയ സംഭവോ ഭാവനോ ഭർത്താ പ്രഭവ പ്രഭിരീശ്വര എന്നാണ് ശ്ലോകം അപ്പോൾ സർവതാ പരിശുദ്ധനെന്നും മംഗളസ്വരൂപനെന്നും അർത്ഥം പറയണം ശിവ എന്ന വാക്കിന് രണ്ട് അക്ഷരാണ് ശിവ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആശ്ചര്യം കൂറുന്നതായിട്ടായി കാരണം ഈ സർവതാ പരിശുദ്ധനായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാലം ആശ്ചര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെയോ മംഗളസ്വരൂപൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണതും ആശ്ചര്യജനകമാണ് അതാണ് ശിവ ശിവ എന്ന് പറയും സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രമാണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോ ഗുണം സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ഈശ്വരനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിർമ്മലനാകുന്നു അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിർമ്മലനാണെങ്കിൽ പാലും വെള്ളും കൂടിയ പാലും വെള്ളാവും പാലിൽ പാലൊഴിച്ചാൽ പാല് മാത്രമാവും വെള്ളത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ വെള്ളം മാത്രമാവും വെള്ളത്തിൽ പാലൊഴിച്ചാലും പാലും വെള്ളമാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാലും പാലുമായിട്ട് ചേരണം അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായാൽ മാത്രമാണ് ഈശ്വരീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് അപഗ്രന്ഥിക്കാനും അതുകൂടെ സ്വയം സമാധാനിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ സ്വയം സമാധാനിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവന് ഓരോരുത്തരും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വേദാന്ത പ്രക്രിയ ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്വന്തം എന്നതിന് യാതൊരു വെല്ലുവിളിയ അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ അതൊക്കെ വഴിയമ്പലത്തിൽ വെച്ചുകൂടി പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആശ്രയമായിട്ട് മാറും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിട്ട് മാറും നമ്മളതിൽ കാശുണ്ട് 
ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ കാശിന് സാധിക്കില്ല ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലോ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാം വിജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഡിസ്മാൻഡിലായ ദേഖേദിക്കില്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി അല്ല മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ച മൂന്നോ നാലോ മാസം മൂന്നോ നാലോ വർഷം ദീനത്തിനടിമപ്പെട്ട് നമ്മളെ വിട്ടു പോയാലും നമ്മൾ ആ സത്യത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം അതിനാണ് വേദാന്താധ്യയനം ഈശ്വരൻ ആരാണ് ഈശ്വര സർവജ്ഞനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ശരീരത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആർക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഈശ്വരന് അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മേന്മയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോധാവസ്ഥയെ സ്വീകരിക്കാതെ കാമക്രോധ മത മത്സര ലോഭ ഭയാദികൾക്ക് അടിമപ്പെടാതെ കണ്ട് തന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിൽ ആത്മാരാമത്വത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിന് വിസ്മയങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരാളായി തീർ തീർക്കാം വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് സത്വരചിതമോ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിർമ്മലനാകുന്നു അപ്പം നിർമ്മലാവസ്ഥ നമ്മൾക്കും വേണ്ടേ മംഗള ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിലുണ്ട് ഭഗവാൻ ഈശ്വരനിൽ മംഗളമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത വരുന്നില്ല പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമെടുത്താലും അവശേഷിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് നമ്മളൊരു ആയിരം പ്രാവശ്യം ഉരുവിട്ടാലും സാങ്കല്പികമായിട്ട് അതില്ലെങ്കിൽ ദൃഢചിത്തപരമായിട്ട് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തളരും നമ്മൾ തളരാതെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണനാണ് എന്നുള്ള അവകാശം നിലനിർത്താനുള്ള ധാർമ്മിക വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഏഹ് സർവജ്ഞ നിത്രതൃപ്തി അനാദിബോ അനാദിബോധം സ്വാതന്ത്ര്യം അലുപ്ത ശക്തി അനന്തശക്തി എന്നീ മംഗള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവനും അവ്യയമായ അവ്യയമായ അവസ്ഥ അറിവ് വൈരാഗ്യം സർവാധീശത്വം എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വത്വം ഉണ്ടാവണം സർവാധീശത്വം തപസ് സത്യം ക്ഷമ നേർമ നേർമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി സൃഷ്ടി ശക്തി സൃഷ്ടി ശക്തി ആത്മബോധം സർവവ്യാപിത്വം എന്നിവ നിറഞ്ഞവനും ശുദ്ധനുമാണ് ആരെ ഈശ്വരൻ അപ്പോൾ ഈ ഗുണഗണങ്ങൾ നമ്മളിൽ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് എത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശ്വരനിലേക്ക് നൂറ് നാഴിക ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളുടെ ശതമാനം എത്ര നമുക്ക് സ്വയം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പരബ്രഹ്മത്തെ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊരു പ്രസ്താവനയാണ് പരബ്രഹ്മത്തിനെ ശിവൻ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ശിവനും ബ്രഹ്മാവുമാകുന്നു എന്ന് കൈവല്യോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൈവല്യോപനിഷത്ത് കൈവല്യോപനിഷത്ത് ഒന്നാം പടലത്തിലെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് സ ബ്രഹ്മ സ ശിവ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒന്ന് തന്നെ എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്നതും ശിവവും ചുതിയില്ലാത്തതും അപ്പം ഈ ശിവ എന്നുള്ളത് അച്യുത എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥമായി ചുതിയില്ലാത്തത് ശിവൻ എന്താണ് എക്കാലവും നിലകൊള്ളുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പവും സ ബ്രഹ്മ സ ശിവ ബ്രഹ്മം തന്നെ ശിവൻ ശിവൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്നതും ശിവവും ശിവവും എന്ന് പറഞ്ഞ മംഗളസ്വരൂപനും ചുതിയില്ലാത്തതും മംഗളസ്വരൂപനായാൽ പിന്നെ ചുതിയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ചുതി എന്ന് പറഞ്ഞ നാശം നാശരഹിതനുമായ ആണ് ശിവൻ എന്ന് തൈത്തിരിയാരണ്യകം തൈത്തിരിയാരണ്യകം പറയണു ഏ പത്താമത്തെ പഠനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വരിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ശാശ്വത ശിവമച്യുതം ശാശ്വത ആരാ ശാശ്വതൻ ശിവത്വമുള്ളവനും ചുതിരഹിതനും ആരാണ് ശിവാച്യുതൻ ശിവം അച്യുതം ശിവം അച്യുതം എന്നാ വാക്ക് ആരാണ് മംഗളസ്വരൂപൻ ആരാണ് ചുതിരഹിതൻ 
അവൻ ആരാണ് ശാശ്വത എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ഏതാനും വാക്കുകളെ വെച്ച് അമ്മാനമാടി ഉപനിഷത്തുകളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് ദഹിക്കില്ല കാരണം അത് സംസ്കൃതമായിപ്പോയി നമുക്ക് ശുദ്ധ മലയാളം തന്നെ ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള അമ്മൂമ്മമാരും അപ്പൂപ്പന്മാരുടെയും പേരക്കുട്ടികൾ കനഡയിലും ആഷ്യയിലും അമേരിക്കയിലും പോയി അവിടുത്തെ വിസി അല്ല സിറ്റിസൺഷിപ്പും വാങ്ങി ഞങ്ങൾ മലയാളി അസോഷ അസോസിയേഷനിലുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുമസിന് ഒരു ചണ്ടമേളും ഓണത്തിന് അതേ ചണ്ടക്കാരനെ ഒരു മേളും നടത്തിയാൽ വിഷുവും തിരുവാതിരയായില്ല അല്ല ക്രിസ്മസും ആയില്ല അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തലങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഓണം എന്താണ് വിഷു എന്താണ് തിരുവാതിര എന്ന് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം മലയാളം അറിയാതെ കണ്ട് മലയാളി കുടുംബങ്ങൾ വലസണതിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല പേരക്കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികളാണുള്ളപ്പോരൊക്കെ ഞാനതിൽ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളാണ് കാരണം എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെയും പിന്നെ ലളിതാ സഹസ്രനാമം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു പരിധി വരെ മലയാളത്തിൽ അവർ പറയും പിന്നെ വായിക്കും പേരക്കുട്ടീനെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് ഈശ്വരാധീനം അല്ലാണ്ട് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ശാശ്വത ശിവമച്യുതം തൈത്തിരിയ അരണ്യത്തിൽ മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ശിവവും ദ്വൈതരഹിതവുമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ്വൈതരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അദ്വൈതം എന്നർത്ഥം ഏ പ്രപഞ്ചോപശമ ശിവോ അദ്വൈതം എന്നാ പ്രമാണം പറയാം പ്രപഞ്ചോപശമ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉപശമിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം പ്രപഞ്ചത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അർത്ഥം ആ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ആവണം എന്താ ശിവവും മംഗ മംഗളതായ മംഗളത്വം ശുഭത്വം പിന്നെയോ അദ്വൈതം രണ്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥയില്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏ അപ്പം സർവ ശിവ എന്നിവ ശിവനാമങ്ങളായ അവ സഹസ്രനാമത്തിൽ കാണുന്നത് ഹരിയും ഹരനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് സാധകനെ ബോധ്യമാക്കുവാനാണ് അപ്പം ശിവ എന്നുള്ള വാക്കും ഏ ശർവ എന്നുള്ള വാക്കും അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ടും ശിവനെ ആധികാരികമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ശിവനും വിഷ്ണുവും തത്വത്തിൽ ഒന്നാണെന്നും പേരിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്ന് സാധകനെ അറിയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യാഴാഴ്ച ശിവസ പിന്നെ ശിവസഹസ്രാമൻ ചൊല്ലില്ല വിഷ്ണു സഹസ്രാമേ ചൊല്ലൂ എന്ന് പറയണത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് തിങ്കളാഴ്ച ശിവന് ആരാധിക ആരാധന അവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് നമ്മുടെ പൂർവീകർ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു ഈ ആഴ്ച ഏതാണെന്ന് അറിയാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ പ്രാകൃതന്മാരെ എന്ന് വിളിച്ചു നമ്മൾ വിശേഷ ബുദ്ധി ഉള്ളവരെ എന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കണം നമുക്ക് ആഴ്ചകൾ അറിയാം ഡേറ്റുകൾ അറിയാം നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് വരുന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താ കാര്യം ഈശ്വരൻ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണില്ലല്ലോ ഇന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടു ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം അതിൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ മുഴുവൻ കണ്ടില്ല എനിക്ക് സംഗതി മനസ്സിലായി ഒരാൾ ഒരാളെ വധിക്കുകയാണ് കൊല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് അയാളെന്നെ ജയിലിലാക്കി പിന്നെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സ് അവർ വ്യത്യസ്ത എന്താണെന്നാ പറയുക രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരായത് കാരണം ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നു അപ്പോൾ ആ കൊല്ലണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യത്വത്തിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രബോധം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള താത്വിക ചിന്ത ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാനാണ് കഥ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ആറ് എട്ട് മുതൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചാൽ ശിവനും വിഷ്ണുവും ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭാരതീയ വാസ് ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ശിവനും വിഷ്ണുവും ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായി പിന്നെ രാഷ്ട്രബോധമായി 
അഹപ്പവിന് വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികൾ വേണ്ട അഹിംസാപരമോ ധർമ്മ ഏ ലോകാസമസ്താസികനോ ബന്ധു ഓം ശാന്തി 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 ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് എന്ന് മുദ്ര കുത്തിയതാണ് അപകടമായത് അല്ലെങ്കിൽ അപകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പ്രപഞ്ച ഉപശമ ശിവോ അദ്വൈതം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വലിയൊരു സമാധാനമുള്ളിൽ അവിടെയാണ് ദൃശ്യത്തെ എന്താണ് ദൃശ്യത്തിൽ ഭ്രമിക്കരുത് ദൃക്കിനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യൂ എന്നുള്ള വേദവാക്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു കാരണം പ്രപഞ്ചത്തെ ഉപശമിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ മാലദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറയും പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് മലേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രേലിയ അവിടെയൊക്കെ പോയി വരിക സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോയി വരിക അവരിത് വായിച്ചിട്ടില്ല ഏത് ഈ ദൃശ്യത്തിൽ ഭ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഒരു വായിച്ചിട്ടില്ല അവർ രുദ്രാക്ഷമാല ഇടുന്നുണ്ട് ഗോപിക്കുറി ഇടുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസ് അമ്പലങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കാത്തതാണത് പക്ഷെ എനിക്കതൊരു ഭ്രമവും ഇല്ല കാരണം എന്താ ദൃക്കിനെ ഞാൻ അനുസന്ധാനം ചെയ്യണം ഞാൻ ദൃശ്യത്തിൽ ഭ്രമിക്കുന്നില്ല പ്രവർത്തയില്ലേ അതോടാണ് പ്രപഞ്ചോപശമ ശിവോ അദ്വൈതം എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മഹാഭാരതം ദ്രോണപർവ്വത്തിൽ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം മംഗളം ആഗ്രഹിച്ച് സദാ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അവയുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ബുദ്ധി നൽകി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ശിവൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു എന്ന് സാരം വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് സംഗതി മഹാഭാരതത്തിലാണ് വർണ്ണന ദ്രോണപർവ്വം ഈ ദ്രോണപർവ്വം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലാണ് ദ്രോണപർവ്വം വരിക ആ യുദ്ധത്തിൻ യുദ്ധാവസ്ഥയിലൂടി ശിവനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് എന്താ അത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാഭാരതം ദ്രോണപർവ്വത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ആണ് പറഞ്ഞത് സമേധയതി നിത്യം സർവാർത്ഥാൻ സർവകർമ്മസു ശിവമിച്ചൻ മനുഷ്യാണാം തസ്മാ ദേശ ശിവസ്മൃത എന്നാണ് വാചകം സമേധയതി നിത്യം സർവാധാൻ സർവകർമ്മസു ശിവമിച്ചൻ മനുഷ്യാണാം തസ്മാ ദേശ ശിവസ്മൃത എന്താ പറഞ്ഞത് ഏഹ് മനുഷ്യർക്കെല്ലാം മംഗളം ആഗ്രഹിച്ച് ഏ സദാ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അവയുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ബുദ്ധി നൽകി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ശിവൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്ന വരുന്ന ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് അതോടുകൂടി ആ ശിവ എന്നുള്ള നാമാവലിയുടെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ നാമാവലി എന്താ സ്ഥാണു ഈ സ്ഥാണു എന്ന് പറയുന്നതും ശിവൻ്റെ ഒരു പര്യായ അതെങ്ങനെയാ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥാണു ഒരു തൂണ് നാട്ടി ആ തൂണ് കാറ്റത്ത് മറയാതെ കണ്ടിരിക്കണോടത്തോളം കാലം എന്താ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ മനുഷ്യ ഉണ്ടോ സ്ഥാണു ഈ സ്ഥാണു എന്നുള്ളത് തൂണ എന്ന് ഭാവന ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ തൂണിൻ്റെ ഉയരം വളരെ ചെറുതാണ് അതൊരു പീഠത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം വേറൊന്നിലും മുട്ടിയിട്ടില്ല തൂണ് പോലെ തൂണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ മുട്ടണം വേണ്ടേ താഴെ നിന്ന് ഉത്തരത്തിൽ മുട്ടുമ്പോഴാണ് അത് തൂണാവുള്ളൂ പക്ഷേ താഴെ ഒരു പീഠത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് അതിനൊരു പിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിവലിംഗമായിട്ട് മാറി അതിനെ സ്ഥാണു എന്ന് പറയും ഒരു ഭാവനാ കൗശലം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപമിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഹരിയും ഹരനും ഒന്നാണെന്ന നിത്യത കൊണ്ട് ഈ ശിവനാമം കാണിക്കുന്നു അതാണ് ശിവനാമമാണ് സ്ഥാണു എന്നുള്ളത് ഏ ഹരിയും ഹരനും ഒന്നാണ് അതിനാണ് ഊഷാ പരിണയം ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു ശിവഭക്തൻ ശിവനെ പ്രദോഷ നൃത്തത്തിന് ധാരാളം നല്ല നിലയിൽ മൃദംഗം വായിച്ചിട്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു 
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ട ചിത്തനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരം കൈകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അയാളാണ് ബാണൻ അപ്പോൾ ആ ബാണൻ ആയിരം കൈകളെ കൊണ്ട് പല വാദ്യങ്ങളും വാ ഒരേ സമയത്ത് വായിച്ച് ഭഗവാന് സന്തോഷത്തിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എന്താണെന്നാ പറയുക വലിയ ഐശ്വര്യമൊക്കെ വാരി കോരി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈശ്വരൻ സ്വതന്ത്രനല്ല പരതന്ത്രനാണെന്ന് ഭക്തിയുടെ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ കഥ പറയും അപ്പോൾ ശിവനും ശിവപരി പിന്നെ എന്താണെന്നാ പറയുക ശിവ പാർവതി ഗണപതി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി അതേമാതിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷന്മാരൊക്കെ ഈ ബാണന് കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബാണൻ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിയിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കണതിന് പകരം എന്നോടൊന്നും ഗുസ്തി ചെയ്താൽ തർക്കടില്ല എന്നായി അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മനസ്സിലായി ഇയാൾക്ക് ഈ ആയിരം കൈ കൊടുത്തത് ഒരു ഉപദ്രവമായി മാറി ഇനിയിപ്പോൾ ഇയാളോട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ വരം കൊടുത്ത ആളെന്നെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു ഇവൻ്റെ ഈ അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം അതിന് പറ്റിയത് കൃഷ്ണനാണ് കാരണം കൃഷ്ണൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ് വിഷ്ണുവും ശിവനും ഒന്നാണ് ഏ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്ത വരത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇല്ലാതെ കണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മായേനെ നിർത്തി അതിനൊരു കാരണം വേണം അപ്പോൾ ബാണൻ്റെ മകൾ ഉഷ ഉഷ അല്ല ഊഷ സ്വപ്നം കാണാണ് ഒരു സുന്ദരൻ കാമകേളി ചെയ്തു തന്നിൽ അപ്പം നേരം വിളിച്ചായപ്പോഴേക്കും വൃളാമുഖി ആയിട്ട് ഊഷയുടെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള ദാസിമാരിൽ പ്രമുഖയായിട്ടുള്ളവൾ എന്തു പറ്റി ചോദിച്ചു അവണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ദാസി പാർവതി ദേവിയിൽ നിന്ന് വരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മായാവിദ്യകളൊക്കെ അറിയാം ചിത്രരചന ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് കാമദേവനോട് സമാ എന്താണ് പറയുക കാമദേവനോട് സമമായ ഔശര്യാദികളുള്ള ആൾക്കാരെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ അപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചു ചെറിയൊരു നാണം പ്രത്യുപ്നൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നാണായി അനിരുദ്ധൻ്റെ സ്വ ചിത്രം വരച്ചപ്പോൾ നാണം പരിപൂർണമായി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി അനിരുദ്ധനാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ നിദ്രേനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ ആരും അറിയാതെ കണ്ട് ഈ ചിത്രലേഖ അനിരുദ്ധനെ കടത്തി കൊടുന്നു എവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കഥ പാർവതി സോറി പിന്നെ പ്രത്യുപ്നൻ്റെ ഭാര്യ മകനാണല്ലോ അനിരുദ്ധൻ പ്രത്യുപ്നൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ പറയുക അവർ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന അല്ല സോറി അവരുടെ ഈ അനിരുദ്ധൻ്റെ രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ള ധാരകയിൽ നിന്നാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടതേ അപ്പം എന്താ കൃഷ്ണന് ഇതൊക്കെ അറിയില്ല അറിയും അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ശിവൻ്റെ വാക്കുകൾ നേരെ പിന്നെ അർത്ഥവത്താക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഊഷയുടെ ശാരീരിക ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യാസം വന്നു ഗർഭം തിരിച്ചുവോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ സംയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ പ്രായം ചെന്ന ദാസ്യമാർ ഈ ആയിരം കൈയുള്ള ബാണനെ ധരിപ്പിച്ചു ബാണൻ വന്നു യുദ്ധം ചെയ്തു നാഗപാശം കൊണ്ട് പാമ്പുകളെ പാമ്പ് ഒരു പാമ്പിനെ നാഗപാശം ഇവനെ കെട്ടിയിട്ടു കെട്ടിയിട്ടു നല്ല രാത്രി നാരദർ പോയിട്ട് കൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരെ നാലംഗപ്പടയോട് കൂടി പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു അപ്പോൾ ശിവജ്വരം ഉണ്ടായി 
അതിനെ കൃഷ്ണജ്വരം ഇല്ല വിഷ്ണു വിഷ്ണുജ്വരം ഇല്ലാതെ കണ്ടാക്കി തമ്മ് തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തി എന്താ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നെ ബഹുമാനിക്കാണ്ട് അങ്ങയെ പൂജിച്ചാൽ ഭക്തന് ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ശിവനും അതേപോലെ കൃഷ്ണനും പ്രവചിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ശൈവനാണ് ഞാൻ വൈഷ്ണവനാണെന്ന് പറയണവർക്കൊന്നും ഈ കഥേനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു ബോധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഞാനും കുടിച്ചു പാൽക്കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരവരുടെ വേടിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് പ്രയോഗശാസ്ത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്മതി ഉണ്ടോ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടോ സന്തോഷമുണ്ടോ ദുഃഖിക്കുന്നവരുടെ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കണ്ട് ഞാൻ കേമനാണ് ഞാൻ ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിലത്തെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചതിന് സമ്മാനം പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ ഈശ്വര മഹിമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും ആ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ഇതര ദേവ ഈശ്വരൻ ദേവന്മാരുടെ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഹരിയും ഹരനും ഒന്നാണെന്ന് നിത്യത കൊണ്ട് ഈ ശിവനാമം കാണിക്കുന്നു പരമാത്മാവായ ആത്മാവ് എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവത്ര വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതും രൂപാന്തരമില്ലാത്തതും നമ്മൾക്ക് രൂപാന്തരമുണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചു കുട്ടിയായി പിന്നെ നമ്മൾ ബാലാവസ്ഥയെ സ്വീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് യൗവനാവസ്ഥയായി അത് കഴിഞ്ഞ യുവാവായി മധ്യമവയസ്കനായി വയസ്സനായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആർക്കില്ല ശിവനും വിഷ്ണുവിനൊന്നും ഈ രൂപമാറ്റമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വയം മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അച്യുതിരഹിതനായ അച്യുതനോട് കടമപ്പെടാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ പരമാത്മാവായ ആത്മാവ് എല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവത്ര വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതും രൂപാന്തരമില്ലാത്തതും ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗീത ഊണ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാരായണം ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് അധ്യായം ക്ലാ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് കിടക്കണില്ല സങ്കട അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിത്യ സർവകഥ സ്ഥാണു അതായത് ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാം ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈ വരി വരുന്നത് ഏ നിത്യ സർവകഥ സ്ഥാണു അതേമാതിരി ക്ഷേതേശ്വര ഉപനിഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സർഗത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വരി പറയുന്നുണ്ട് വൃക്ഷ ഇവ സ്തോ ദിവി തിഷ്ടത്യേക എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വൃക്ഷം എന്ന പോലെ സ്തംഭിച്ചവനായി വൃക്ഷങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചസ് കൊമ്പുകൾ ഇലകൾ ഇളകിച്ചാലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടതിൻ്റെ സ്കന്ധം ഇളകില്ല അധികം ഇളകില്ല വലിയ മാവപ്ലാബൊന്നും ഇളകയില്ല കൗങ്ങും തെങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് ആടി ഒലയും അത് വേറെ കാര്യം അത് അവരുടെ കൺസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ വൃക്ഷമെന്ന പോലെ സ്തംഭിച്ചവനായ ഏകനായി സ്വമഹിമയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാലും സ്ഥാണു സ്വമഹിമ നമുക്കൊക്കെ സ്വമഹിമ പണ്ടൊന്നുണ്ട് ആ സ്വമഹിമ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ നമ്മുടെ പൂർവ്വ ജന്മാന്തര സുഹൃത ദുരിതങ്ങളാണ് ഈ സുഹൃത ദുരിതങ്ങളിൽ സുഹൃതം നീണ്ടു നിൽക്കുക കൂടുതൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗഖ്യത്തെ അനുഭവിക്കലും ദുരിതമാണെങ്കിൽ നരകത്തെ അനുഭവിക്കലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സത്കർമ്മത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി ശാഖകളും ഇലകളും വീണ് പോയിട്ടും സ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയുടെ ഗഡിതുകൾ ഒന്നും യേശാതെ നിൽക്കുന്ന മരത്തിന് സ്ഥാണു എന്ന് പറയും അല്ലേ ഈ ഈറാറ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിയും ഉണങ്ങും പിന്നെയും തളിർക്കും ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കണില്ല സ്ഥാണു അതിൻ്റെ സ്കന്ധത്തിനെ ബാധിക്കണില്ല എന്നാൽ ഈ സ്ഥാണു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചസും ഇലകളൊക്കെ നേരാവുമോ കായ്കൾ ഉണ്ടാവുമോ പൂക്കുവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിദത്തമായി അതിർത്തികളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തി കാണിപ്പാൻ സ്ഥിരമായി നാട്ടുന്ന തൂണുകളെയും സ്ഥാണോ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ പണ്ട് അതായത് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ അപ്പോഴാണ് ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം തുടങ്ങിയത് ഈ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഭൂമികളും ദേവന്മാരുടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഈ കൊള്ളരായ്മ കാണിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഈ ഈ സർവേ കല്ല് നമ്മൾ കരം കൊടുത്ത് റെസീറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന് അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കാനാണ് സർവേ കല്ല് ആ സർവേ കല്ല് ആണ് ചങ്ങല വിരിച്ചിട്ട് അളക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയി ചങ്ങല വിരിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏ ഒരു ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് അളക്കുക അവിടെ എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് അതായത് ഈ അളവ് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് പിടിച്ചാൽ ആ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയും അങ്ങനെയാണ് ഏതാ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി തത്വമായ അതിർത്തികളുടെ സാന്നിധ്യം പുഴയില്ല സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഈ താലൂക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലകളൊക്കെ തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുഴയും തോടും ആണ് പ്രമാണം അല്ലേ മലകൾ കേരളത്തിലെ വിന്ധ്യാപർവ്വതം തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അല്ലേ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഥാണു കുറ്റി നാട്ടും അതിനെ സ്ഥാണു എന്ന് പറയും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കണത് എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ മഹാഭാരതം ദ്രോണപർവ്വതത്തിൽ തന്നെ നൂറ്റൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദഹദൂർദ്വം സ്ഥിതോയശ്ച സ്ഥാണുവത്തൽ സ്ഥിതം ചയത് സ്ഥിരർലിംഗം ചയൻ നിത്യം തസ്മാ സ്ഥാണുരിതി സ്മൃത സ്ഥാണുരിതി സ്മൃത സ്ഥാണുവാണെന്ന് സ്മരിക്കണം ആര് ഈശ്വരൻ ഏ ആകാശം നോക്കി സ്ഥിരമായി എക്കാലവും നിൽക്കുന്നതിനാൽ സ്ഥാണു എന്ന് പറയുന്നു എന്ന ആശയം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മാനസപുത്ര സൃഷ്ടിയിൽ പ്രത്യക്ഷമായ ഏകാദശ രുദ്രന്മാരിൽ ഒന്നിൻ്റെ പേര് സ്ഥാണു എന്നാണ് ഏ ത്രിപുര സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് പുരങ്ങളും കൂടി ചേരുന്ന സമയവും ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യന്തവിഹീനായി ആദ്യവും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ആദ്യന്തവിഹീനായി ജ്യോതിർലിംഗ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ശിവനെയും സ്ഥാണു എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓം സ്ഥാണു വേണമ എന്ന ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തിൻ്റെ ശ്ലോ അർത്ഥം പരിപൂർണമാക്കിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമസ്കാരം നാളെ കാണാം